Oh, baby, how you doing? Nope. Bam! Pachoo-choo! Guys, idag tänkte jag prata mer om barn. Jag... Jag har ett litet barn, ett fluffigt, fyrbent barn som just nu hoppade från min kontorstol och in i en yogamatta. Alla människor har olika relation till barn. Jag känner just nu, och det här kan ju förändras över tiden såklart, men att jag inte är speciellt sugen på att skaffa barn. Åtminstone det är inte biologiska barn. Om jag någon gång i framtiden skulle vilja skaffa barn ihop med en annan livmoderbärare så hade jag sagt Okej, okay, go ahead girl, you do the job. Och om jag skulle vilja skaffa barn ihop med en utan livmoder, ja då blir det adoption. För jag är så otroligt rädd för att föda barn. Jag vill, jag kan inte se någon form av lockelse till att bära ett barn i min kropp. Ew! Aj! Åh! Oh! Nej, fy fan, alltså eloge till er som klarar det. Som gör det just nu, eller som har klarat det. Big ups. But this girl is not doing it. Och varje gång man säger det här så kommer folk bara så här. Ja, ah, men i framtiden så kanske du vill. Och man bara, ja, ah, i framtiden så kanske jag vill. Men jag vet inte. Jag kan inte svara för var 26-åriga Klara vill. Det här är vad jag vill nu och det känns ändå hyfsat tryggt att veta att 22-åriga jag inte vill ha barn. Varför äter du jord? Sluta äta jord, you cannot eat. Oh. Det här har Bob Åsa kommit. Lilla Olof Palm. Stackare, du kan ju inte må bra. Men på tal om barn då? Hur, hur ska jag nu säga det på ett snällt sätt? Barn är ju inte alltid så värst smarta. Det tar liksom lite tid innan barn börjar fatta saker. Och no offense nu, ni barn som kollar. Ni kommer bli smartare, jag lovar. Så därför tänkte jag idag prata om några korkade saker som barn gör. Alltså korkade saker som åtminstone jag själv gjorde som barn. Ja, sex år är jag klara. Jag tittar på dig. Skärp dig. Inget. Barn svarar alltid inget när man kommer på dem med att göra saker som de inte får göra. Det är liksom inte som att det skulle gå till så här. Men Klara, vad gör du? Inget. Ja! För det är som när jag ut som att du åt allt lördagsgodis fast det bara i måndag. Men då så. Det går inte till så. Alltså jag har två sådana här. Jag såg precis vad du gjorde. Det var en retorisk fråga, den jävla nob. En annan korkad sak som barn gör är att de säger att de inte gillar saker som de definitivt inte har belägg för att inte gilla. Man bara nej, har du smakat på det? Inte. Nej, för att det kan vara en fördel innan du gör ett sånt uttalande. Och barnet bara, jag gillar inte gurka. Du är medveten om att det vi snackar om är typ vatten med lite skal på. Och du fattar att det finns absolut ingenting där som skulle kunna vara minst äckligt. Och, och du är game på att det var du som åt laxgratäng på fucking burk fram till att du var typ tre år gammal. Men att det är gurka som är äckligt. Nej. Nope. Går inte för sig. Tyvärr. Alltså du har fel. Du har ingen talan. Hej då. Vidare. Barn äter snö. Låt mig bara bena ut detta så att jag verkligen förstår. Du tycker alltså att gurka är äckligt. Men vatten som kondenserats, samlats i moln, frusits till iskristaller, fallit och dragit med sig damm och avgaser från luften för att sedan samlas i högar på marken. Det tycker du är gott. Absolut. Rimligt. Alltså så här, vi har glass i frysen och jag är väldigt medveten om att socker är din favoritkolhydrat. Men för all del, ett snö. Den sista grejen jag tänkt på som är en korkad sak som barn gör är att de tror att de kan allt. Jag minns när man var barn, man fick fan aldrig fråga vad någonting betydde för att då var man tuntig. Jag minns hur man satt i klassrummet, man skrev lite matte, någon annan sexåring gormar plötsligt. Knulla! Fröken ställer sig upp, hon blir arg och alla garvar. Jag garvar också. Jag vet fan inte vad ordet betyder. Tro fan att hälften av klassrummet inte har en aning. Men man, man får inte fråga, för att då är du en tunn. Hallå, du är sex år gammal. Hur ska du kunna allt? Är du dum eller? Gissa för att du går i skolan, din lilla äggjärna. Äggjärna är nog ganska trevlig förelämning. Okej, nu ska jag växa upp och sluta ranta på barn. Wow, moget Klara. Har du inte bättre saker att klaga på? Hur som helst, det här var några saker som jag hade tänkt på. Och jag tänkte att ni kanske skulle tycka det var kul om jag delade med mig av det. Det var allting för idag. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!